Здравствуйте! Примерно в 540 году нашей эры Европу постигла ну, страшная трагедия. Разразилась эпидемия чумы. Вообще страшно даже представить, как выглядели города тех времен. Напасть. Такая ужасная напасть. И практически никакой медицины. Практически никакой защиты от этой напасти. А как жили люди тогда? И как вообще выглядел город того времени? Ни вам канализации, ни водопровода. Ничего. Если по городу протекал какой-нибудь ручеек или речушка, то все отходы жизнедеятельности этих людей ну, просто сливались туда. И по Европе прокатилась, как я сказал, Кошмарная совершенно чума. Возможно, такие эпидемии случались и раньше. Наверняка случались. И не только чума прокатывалась, и другие какие-то болезни. Но, к сожалению, обо всем этом мы знаем очень и очень мало. По очень простой причине. Поскольку памятники, письменные памятники, где бы это было зафиксировано, ну, дошли до нас ну, в ничтожных совершенно количество. А кое-какие все-таки дошли. И, собственно, поэтому я и начал вот с этой чумы 540 -го года, потому что они вот сохранились какие-то памятники. И написал, написал один из таких памятников некий Прокопий Кисарийский. Ну, на самом деле он писал не о чуме, он писал историю войн. Это Византия тех времен. И приходится это время на правление Юстиниана I. Но я извлеку из него одну цитату, которая, я думаю, лучше просто вам покажет, представит, что же вообще происходило в это время. От чумы не было человеку спасения, где бы он ни жил, ни на острове, ни в пещере, ни на вершине горы. Много домов опустело, и случалось, что многие умершие за неимением родственников или слуг лежали по нескольку дней несожженными. В это время мало кого можно было застать за работой. Большинство людей, которых можно было встретить на улице, были те, кто относил трупы. Вся торговля замерла, все ремесленники бросили свое ремесло. И надо сказать, что эта чума не просто вот накатила в 540 году, она пришла из Египта и опустошила, ну, в первую очередь, все страны Средиземноморья. А потом достигла Центральной Европы, вот этой самой Византии, и держалась почти 60 лет. То есть почти 60 лет люди не могли от нее избавиться. Ну, приведу кое-какие цифры. Всего в Европе, ну, понятно, подсчеты очень приблизительные, сделанные сегодняшними исследователями, историками, учеными, так вот погибло порядка 100 миллионов человек. При этом надо заметить, что население земного шара было, ну, опять же, приблизительно порядка 300-400 миллионов человек. То есть вымерла треть населения. Византия потеряла примерно половину своего населения. И вот я уверен, что вот я сейчас договорил до этого места, и у кого-то уже возник вопрос. А почему я, собственно, начал с чумы? При чем здесь чума? Дело в том, что в прошлом видео, кто его смотрел, помните, что я обещал рассказать о книге Альбера Камю, которая так и называется «Чума». Ну, сразу должен сказать, что я обязательно исполню свое обещание. И должен сказать еще несколько вещей. Альбер Камю не был медиком. Он не получал специального медицинского образования. Тем не менее, когда читаешь его книгу, роман, ну, он очень часто, или во всяком случае так говорил, называл это не романом, эту книгу, а хроникой. Но неважно, дело тут уже не в жанре. Так вот, 
чтобы написать эту книгу, Камю Яна проштудировал массу самых-самых различных материалов, связанных вот с этой кошмарной болезнью, с чумой. И когда читаешь его книгу, вообще остается только удивляться, как вот он все это описывает и прочее. И вот когда я ее стал перечитывать, а перед тем, как вот появиться на ваших экранах и начать рассказывать о Бальбере Камю, я, естественно, перечитал роман, буду называть его романом, я подумал вот о чем. А может быть и нам следует перед тем, как вот начать разбирать эту книгу, проделать такую же работу, какую проделал Камю. И поэтому я решил отложить рассказ непосредственно о самом Камю. Отложить не значит, что я отказываюсь от этой затеи, я это обязательно сделаю, расскажу обстоятельно, подробно о его книге и так далее. А сейчас вот мне захотелось поговорить именно об этой самой чуме. И вы догадываетесь, почему мне вообще в голову пришла эта тема. Но все мы знаем, что сейчас происходит. Сейчас, опять же, по Европе, да какой там по Европе, по всему миру, по всему земному шару, катится другая пандемия. Я не хочу сравнивать ни в своем случае этот коронавирус с чумой, но... Какие-то пересечения здесь, несомненно, есть. И поэтому вот я и решил поговорить о чуме. Вы уже, наверное, заметили, что вот на доске моей исчезла надпись «Постмодерн». Ну, я ее с умыслом снял, потому что, ну, потому что чума ну, не имеет отношения к постмодерну. И я даже открыл еще один плейлист у себя, который так и назвал «История». И вот этот ролик, это видео попадет в этот плейлист, и, возможно, он не один будет, возможно, будут еще. Я не сомневаюсь, что в будущем к истории мне придется возвращаться, и таким образом этот плейлист пополнится. Но я думаю, я объяснил причину, почему я решил обратиться вот к этой теме, и давайте продолжу свой рассказ. Очевидно, что... Та самая чума, с которой я начал свой разговор, отнюдь не первая и не последняя пандемия, которая прокатилась и наверняка еще будет прокатываться по земному шару. Даже если вспомнить совсем недавние времена, там какой-нибудь свиной, гриб, там птичий и прочее. Но давайте сейчас мы отставим эту тему. Раз уж я все-таки заговорил вот именно о той пандемии, о той чуме, то... Интересно разобраться вот с каким вопросом. А почему вообще все это случилось? И почему именно вот в 535-536 годах, в 40-м, как я уже сказал, вот прокатилось это кошмарное бедствие? Очевидно, имели место какие-то события, которые предшествовали вот этой пандемии, этой чуме. И я стал заглядывать в разные источники, исторические, естественно, и наткнулся на кое-какие объяснения. Объясняют они происхождение чумы или нет, давайте мы отложим выводы, а пока просто вот я приведу те документы, те факты, которые мне удалось собрать. Дело в том, что в 535-536 году, годах, в северном полушарии произошло резкое понижение среднегодовой температуры. Очень резкая температура понизилась на 2-2,5 градуса. Поверьте, для земного шара это очень и очень много. И сам факт, что вот это случилось, он как бы настораживает. И возникает, естественно, вопрос. Видите, я задался вопросом, почему пришла чума, а теперь возникает другой вопрос. А почему случилось такое похолодание? Ну, времена были не сегодняшние. Еще никто не боролся с изменениями климата, там, с потеплением и так далее. Ну, Грета Тунберг еще не родилась, как вы догадываетесь, да? И Нобелевских премий вот, за пламенные речи, призывающие бороться с этим самым потеплением, там, с загрязнением атмосферы 
и так далее. Ну, не звучали еще такие речи, и уж Нобелевских премий за такие речи, естественно, тоже никто никому не давал. А тем не менее, изменение климата произошло. Ну, любители конспирологии могут попробовать отыскать какого-то злодея. Что вот есть некто, кто все это подстроил. Ну, поверьте мне, такие конспирологи есть сегодня, я знаю, были и те времена, и они находили, кто виноват. Во-первых, всякого рода инородцы, евреи виноваты были, прокаженные. В те времена было очень много прокаженных, это еще одна болезнь, не буду на нее отвлекаться. Или устраивали охоту на ведьм. Там по Европе горели костры инквизиции, где сжигали всех этих вот, кто подстроили, из-за которых, из-за кого пришла эта чума. Но я полагаю, я думаю, вы со мной тут согласитесь, что причина все-таки таилась, очевидно, в чем-то другом. Предположить, что люди, жившие в те времена, могли вот настолько изменить атмосферу, чтобы наступило похолодание, ну, едва ли они были на это способны. Тут надо просто обладать, ну, недюжиной фантазией, чтобы такое выобразить. Ну, очень просто, да? Никаких промышленных предприятий не было. Ну, двигатели внутреннего сгорания, на которые сегодня невероятно сетуют, ну, не изобрели еще этот двигатель. И автомобили по улицам не ездили, ничего подобного не было. Ну, разве что те же самые костры инквизиции, о которых я уже сказал, и на которых сжигали вот всех тех, кто якобы все это подстроил, ну, наверное, эти костры портили атмосферу, дым и прочее. Ну, я думаю, все равно вообразить, что из-за этих костров произошло такое, все равно невозможно. То есть, вроде как, человек не мог ничего сделать такого, что могло бы привести к этому похолоданию. А тем не менее, похолодание случилось. Больше того, ученые уверяют, что до 536 года, в течение двух тысяч лет, ничего подобного на земном шаре в природе не наблюдалось. А вот тут, раз и произошло. Ну вот в южных районах Китая, после того, как наступило это похолодание, среди лета выпал снег. Ну ведь нонсенс какой-то, да? И этому нонсенсу ну, должно быть какое-то объяснение. И ученые стали пробовать объяснить, а почему же все-таки это произошло. Ну, версий было несколько. Они предложили, например, такое объяснение. Произошло резкое снижение прозрачности атмосферы. Замечательно. Снизилась прозрачность. Но тут, как говорится, один вопрос заменили другим, потому что снова надо искать ответ. А почему снизилась прозрачность? Тогда стали обращаться тоже к историческим памятникам. То есть, видите, поступили точно так же, как и мы. Ну, давайте в данном случае мы последуем за ними. И вот как описал эту непрозрачность все тот же Прокопий Кисарийский. Буду ссылаться на его рукопись, потому что ну, других источников есть, но очень и очень мало. И вот что записал этот самый Прокопий Кисарийский в своем труде, все в той же книге «Истории войн». В этом году произошло величайшее чудо. Весь год солнце испускало свет, как луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть. Тогда шел десятый год правления Юстиниана. Ну, об Юстиниане я уже сказал пару слов, я еще вернусь к этой персоне. Но здесь, видите, проскакивает какая интересная фраза – «моровая язва». Обычно так говорили, когда вот Господь послал наказание какое-то на землю, а люди так и думали, что это проклятие, посланное за что-то, потому что какие-то другие объяснения найти они не могли. 
Но мы все-таки хотим добраться до какого-то объяснения. Так что, видите, про непрозрачность я сказал, и то, что эта непрозрачность действительно имела место, вот даже подтвердил ссылкой на этого Прокопия. Ну а почему же все-таки случилась эта непрозрачность? Ну, к счастью, сохранились кое-какие и другие памятники, кроме того, что написал этот Прокопий. И вот из этих других памятников по крупицам удалось собрать, составить какую-то картину. И из них, из этих памятников мы узнаем, что вот этой самой непрозрачностью предшествовали еще какие-то события. На Земле случилось несколько очень и очень серьезных, крупных извержений вулкана. И ученые снова начали предполагать, а что же это были за вулканы. Ну, давайте я вам на своей доске покажу фотографии этих вулканов, или точнее того, что от них осталось. Но очень прошу, я буду показывать и географическую карту, чтобы вы обратили внимание, где они находятся. Ну, давайте начну с самого страшного. Крокотау. Это Индонезия. Сегодня Индонезия изображен этот вулкан. Ну и карту вы тоже видите, где находится эта Индонезия. Второй вулкан, который я вам назову, Илапанго. И тут видите, мы переносимся с вами на американский континент. Это Сан-Сальвадор. Озеро, кальдера. Но почему я говорю озеро, почему я говорю кальдера? Дело в том, что кратер вулкана исчез. Сегодня на его месте озеро. Ну, это то, что мы с вами видим. Озеро. Ученые называют такие озера, которые возникли в кратере вулкана или на месте кратера вулкана кальдерой. Так что буду пользоваться и таким словечком. Но, видите, вы уже отметили Индонезия, Сан-Сальвадор. Ну, еще один вулкан назову, хотя там их больше, чем три. Рабаул. Это Папуа, Новая Гвинея. Снова показываю фотографию, снова мы с вами смотрим на карту, снова видим озеро или кальдеру. То есть от вулкана опять же не осталось ничего, остался вот кратер, заполненный водой, или можно сказать бывший кратер, неважно. И вот, я надеюсь, вы проделали то, что я вам сказал, обратили внимание, где все это находится. А находится все это, оказывается, в тропиках. И тут надо, трудно, конечно, это проделать, но все-таки перенестись в 530-540-е годы нашей эры. Ледник, который начал отступать еще 20 тысяч лет назад, еще не отступил так далеко, как отступил сегодня. И поэтому северная часть... Я буду говорить о северном полушарии, что происходило в южном, оставим в стороне. Так вот, льды простирались еще достаточно далеко. И Европа, в общем-то, ну, относительно недавно освободилась, ну, в историческом смысле, конечно, от льдов. А мы с вами взяли на заметку, да, что вулканы все бушевали, взрывались, выбрасывали свою лаву, пепел и прочее в тропиках. И если мы с вами посмотрим на глобус, то все увидят, что от тропиков до Европы, ну, в общем-то, далековато. И как-то трудно вообразить, чтобы вот именно эти тропические вулканы могли повлиять на Европу. И это не только меня смутило, это смутило и ученых. И они тоже обратили внимание, что далековато, и стали изыскивать другую версию что на Землю упал огромный метеорит. Ну, вот может же случиться такое. И опять же, если взять историю Земли, то были события такого рода. Но изыскания, раскопки и прочее, прочее, на этот период, 530-540 года, ну, нет никакого метеорита, ничего не нашли. И, в общем-то, пришлось от этой версии отказаться. Ну, ладно. Не буду больше испытывать ваше терпение. По самым последним данным, на 2015 год, ну, новей просто не нашел, дело в этом вот похолодании, причина этого похолодания все-таки крылась не в метеорите, которого, как я сказал, не отыскали, а действительно в извержении вулкана. 
но только не тропического, а расположенного в Исландии. Я уже сказал о том, что льды еще не успели отступить так далеко, как отступили сегодня, и Исландия тех времен, в общем-то, была покрыта льдом. И поэтому те люди, кто записывали вот происходящие события, то есть письменные памятники, которых дошли до наших времен, ну, просто проглядели, проморгали, что называется, это извержение, которое случилось, как я сказал, уже в Исландии. И этому сегодня есть масса подтверждений, что действительно это произошло там. Ну, а чтобы как-то все это выглядело поубедительнее, напомню события, в общем-то, относительно недавние. В апреле 2010 года в той же самой Исландии в очередной раз проснулся вулкан. Сейчас попробую выговорить его название, но почти что уверен, что у меня не получится, поэтому я его напишу на своей доске, но уж как я его произнесу, простите. Эй, фяль для кюдль. Не буду повторять, потому что не справляюсь я с этим словом. Так вот, его дыма, который выбросил этот вулкан, оказалось достаточно, я думаю, вы это помните, а кто не помнит, может заглянуть в журналы, газеты тех времен. Пришлось ограничить авиаперелеты в Европе на несколько дней, там отменялось огромное количество авиарейсов, и тянулось это целых два месяца, апрель, май захватило, а ведь само по себе это извержение вот этого, не буду повторять название этого вулкана, находящегося в Исландии, в общем-то считается не очень сильным, но слабым. Ну, я даже вот такую цитатку вам приведу. То, что поднялось воздух в Исландии, не достигло объема одного кубического километра. Ну, там пепла и прочего, и прочего. И дальше сообщается в том источнике, куда я заглянул, что интенсивность извержения по шкале В, есть такая шкала, 4 балла. Ну, это что-то среднее. То есть извержение, скажем, по шкале, достигающее там, 6 баллов, вот это действительно уже кошмар. А 8 это поменяется весь климат на Земле, если что-то такое случится. Но... Повторюсь, то есть, видите, слабенькое было, оказывается, извержение, а какие изменения произошли на Земле? И если вообразить, что тогда, значит, в 536 году все это выглядело несколько иначе, и опять же, вот по данным того же 2015 года, то вот ученые установили, что похолодание 536 года было всего лишь началом, позднеантичного малого ледникового периода. Ну, так они его назвали. И продлился этот период ни много ни мало аж до 660 -го года. И тут нам становится все понятно, что это похолодание привело к массе всяких последствий. Во-первых, к резкому снижению урожаев. Ну, а люди же должны чем-то питаться, да? На земле начался голод. Например, в Северном Китае от голода погибло 80% населения. То есть, видите, никакой чумы, ничего не было. Умерли люди от голода. И то же самое похолодание, вот тот же голод стали причиной других событий. Да? Начались миграции, переселение людей с места на место, ну, в поисках других мест, где можно себя прокормить. На Земле одна за другой стали начинаться войны. То есть просто невиданное количество войн было развязано вот в этот период на Земле. Вообще люди стали злее, агрессивнее. Ну, с одной стороны, можно понять, почему, но факт остается фактом. А помните, я как-то рассказывал о теории Льва Гумилева. Я сейчас не стану повторяться, кому интересно, даю ссылку, может заглянуть в те видео, где я говорил о его теории. И сейчас я только одно вам напомню. Ведь Гумилев говорил об изменениях ландшафта и о том, как эти изменения ландшафта, изменения климата меняют массу-массу самых различных вещей. Меняют в первую очередь этносы. Они начинают перемешиваться, возникают какие-то новые и так далее. Ну а 
просто попробуем тут выстроить логическую типочку. Если меняются этносы, то само собой напрашивается, что аналогичные метаморфозы, изменения происходят и на каких-то других уровнях. И очевидно, что с микроорганизмами начинает происходить тоже нечто подобное. Ну, они, как и люди, тоже должны приспособиться к новым условиям, к новым климатическим там, условиям, там, к новому составу пищи и так далее, и так далее. И, естественно, сегодня мы это чудесно знаем и понимаем, что начинают ускоряться какие-то мутации. То есть то, что раньше происходило медленно, растягивалось там на годы, века, начинает совершаться буквально ну, в очень и очень короткий промежуток времени. Ну, а мы с вами опять же понимаем, что всякие там микробы, вирусы и прочее, они тоже должны приспосабливаться к новым условиям. И они тоже переживают какие-то мутации и возникают, а возникают вот те же самые болезни. Какой-то микроб, какой-то вирус, который до этого чудесно соседствовал с человеком, и человек никак на него не реагировал, что на протяжении предыдущих там веков у человека выработался иммунитет по отношению к этому вирусу, а некоторые живут в нас и даже служат какую-то полезную службу. Я не буду тут углубляться в биологию, но человек буквально напичкан микробами и вирусами, все это чудесно знают. И тем не менее мы живем, как-то этого не замечаем. А потом вдруг вот какой-то из них переживает какую-то метаморфозу, вдруг... Случается какая-то мутация, и из такого пассивного или даже дружественного нам он становится ну, просто смертельным врагом. И тут, видите, пришлось вот это самое событие, я возвращаюсь к той самой чуме, с которой я начал свой разговор, на время правления Юстиниана. Ну, вернее сказать, Юстинианы первого, потому что потом были там еще Юстинианы. Он жил в 527-565 годах, видите, показываю вам этого самого Юстиниана, и о чем мы узнаем от того же самого Прокопия, на которого я уже ссылался, что именно потому, что вот эта чума совпала с периодом правления этого Юстиниана, то она даже получила такое название «черной смерти», и не просто черной смерти, а юстиниановой черной смерти или юстиниановой чумы. И если вы будете обращаться к каким-то литературным памятникам или где-то что-то читать, и когда вдруг вам попадется вот такое словосочетание юстиниановой чума или юстиниановая черная смерть, то знайте, что вот речь идет именно о той чуме, о которой я вам рассказываю. Я не хочу, конечно, сравнивать то, что произошло тогда, вот в 542 году. Ну, я все апеллирую к этому году. Я уже сказал, что чума продлилась уж целых 60 лет. 542 год – это начало ее. Но, тем не менее, не хочу сравнивать с тем, что происходит сегодня. Ну, в те времена люди... Другие люди были, они не знали, что такое гигиена, как выглядели города в те времена, я вам сказал несколько слов в начале, а такую справку вам попробую привести, я подглядел в одной книжке, была такая книжка, есть такая книжка «Занимательная энциклопедия человека», Сахолин написал, а справка вот какая, мне представляется, что интересно ее процитировать. Эксперты по доисторическим животным считают, что первобытные люди выжили потому, что редко мылись. Чувствительные к запаху хищники, утверждают ученые, избегали вонючих Homo sapiens. Именно в 20 веке, а не раньше, люди начали регулярно мыться. До этого подавляющее большинство жителей англоговорящих стран либо не могли, либо не хотели мыться, многие не мылись ни разу в своей жизни, часто их одежда тоже была не стирана. Тут у автора англоговорящих стран, ну, видите, как-то про Россию он ничего не говорит, но дело в том, что... Если мы с вами обратимся к 500 году, то тут вообще о России трудно что-либо сказать. 
Но видите, он ведь говорит, что только в 20 веке все это началось. Я понимаю, конечно, можно обратиться к античным памятникам и прочее. Ну, как-то вот, например, мне удалось побывать в Помпеи, которую раскопали после извержения Везувия. Ну, и там есть бассейны, ванны, все это есть. Но дело в том, что античные люди относились все равно к этому не так, как относимся мы. Ванна была ну, способом расслабиться и так далее. То есть они не воспринимали это как вот помыть свое тело. И поэтому тут э, с автором этой книги, этих, этой энциклопедии, как он ее назвал, можно согласиться. То есть действительно отношение было ну, таким вот. Даже те же античные персонажи. Они когда выбирались из своей ванны или выбирались из своего бассейна, что они делали? Там, рабы, не рабы, их обтирали какими-то маслами. То есть вымыли тело, открылись поры, да? Нет, забивали их этими маслами, от них приятно пахло, наверное. Но, в общем, с точки зрения гигиены, они явно не выполняли той функции, какую должны были бы выполнять. Но еще тут надо вот что сказать что тех людей вот того самого периода, того 542 -го года, с которого я начал, от чумы спасали вещи, которые сегодня бы, конечно, не спасли. Ну, транспорта, по сути, никакого не было. Ну, там, на телеге, на лошади можно было ехать. Ну, в основном там пешком люди ходили. Сами понимаете, что если в одном городе случилось такое несчастье, то до другого города все это могло добираться достаточно долго. Не в пример сегодняшним дням, когда есть поезда, самолеты, пароходы, когда все это передается с невероятной скоростью. Но тут я на другое хочу обратить ваше внимание, и что мне представляется действительно важным. После всякой вот такой эпидемии, прокатившейся по земному шару, а они, как видите, по сей день прокатываются, мир принципиально менялся. И если вы думаете, что... Вот после нынешней пандемии, после этого вируса, с которым мы еще не справились, а надеюсь, все-таки справимся. Так вот, если вы думаете, что после этого мир станет таким, каким был до этого, то могу вас заверить, вы глубоко заблуждаетесь. Он серьезно изменится. Я тут не хочу брать на себя роль пророка, предсказывать, каким он станет, какие именно произойдут изменения, но просто если обратиться к истории, то это видишь, что каждый раз после таких эпидемий происходили социальные взрывы, какие-то изменения. Я уже говорил о войнах. Да вплоть до того, что Римская империя распалась вот из-за всех таких вот эпидемий. Но не буду сейчас забираться сюда так далеко. Хочу обратить ваше внимание вот на что. Все эти пандемии нас ставят как бы вот на порог определенный. Мы вдруг начинаем ощущать, насколько хрупок человек. Что вообще человек смертен. И что вот эта смерть может прийти вот так вот неожиданно. И в общем-то мы почти ничего не можем ей противопоставить. И в эти минуты начинают проявляться в нас какие-то качества, должны бы проявиться. Мы должны вдруг почувствовать и понять, насколько вообще мы зависим друг от друга. Насколько мы зависим от того государства, в котором мы живем. Насколько мы зависим от тех людей, которые управляют этим государством. И когда все это вот становится нам очевидным, понятным, то и происходят вот те самые метаморфозы, те изменения, о которых я уже сказал, и которые обязательно просто произойдут. Но я понимаю, что вывод, который я сейчас сделаю, он носит такой частный характер. Сделать вывод более общий я все-таки сейчас делать пока его не стану, а отложу его на следующее видео, потому что вижу, что просто обязан сделать еще одно. И объясню почему. Я ведь начал с чего? С чумы 542 года. И обронил, что очевидно такие вещи случались и раньше. Я ничего не сказал об источниках, носителях, кто передает эту заразу и так далее. И тут масса догадок, масса предположений, и все это я вот давайте перенесу в следующее видео, потому что просто я сейчас вижу, что я не закончил эту тему, а времени заняло у вас уже много, поэтому давайте мы здесь сделаем, что называется, перерыв, и я обещаю, что постараюсь в самом ближайшем времени снова вернуться на ваши экраны. 
А сейчас давайте попрощаемся и до следующей встречи.